হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা নবম দশম শ্রেণীর রসায়নের সপ্তম অধ্যায়ের পর্ব নয় কন্টিনিউ করব তো এখানে আমরা দুইটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া শিখব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ক্লোরিন বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করছে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড তো আমার আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে ভেঙে আমরা জারণ মানগুলো দেখব তো এখানে বিক্রিয়কে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এটাকে যদি আমরা ভেঙে ফেলি তাহলে ফসফরাসের জারণ মান পাবো প্লাস থ্রি এবং ক্লোরিন কত ক্লোরিন হচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান আর এখানে বিক্রিয়কে যে মুক্ত অবস্থায় যে ক্লোরিন আছে এর জারণ মান হচ্ছে জিরো এবং উৎপাদে ফসফরাস হচ্ছে প্লাস ফাইভ এবং ক্লোরিন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাইভ বা ফাইভ প্লাস দুটাই আমরা লিখতে পারি তো এখানে লক্ষ্য করো যে ফসফরাস থ্রি প্লাস এটা হয়ে গেছে কত ফসফরাস ফাইভ প্লাস তো এখানে ফসফরাসের জারণ মান কত বৃদ্ধি পেয়েছে দুই বৃদ্ধি পেয়েছে জারণ মান যেহেতু দুই বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য ফসফরাস কি করেছে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে এবং জারণ মান যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং ফসফরাস এখানে জারিত হয়েছে এবং এই বিক্রিয়াটাকে কি বলা হয় জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবং ফসফরাস এখানে বিজারক সো এটা হচ্ছে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এখন আমরা দেখব বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া কোনটা যেখানে জারণ মান হ্রাস পায় দেখো বিক্রিয়কে ক্লোরিনের জারণ মান হচ্ছে জিরো এবং এখানে উৎপাদে ক্লোরিনের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো যেহেতু জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে তার মানে কি জারণ মানটা হ্রাস পেয়েছে সো এই বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলবো বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া যেহেতু ক্লোরিনের জারণ মান হ্রাস পেয়েছে এখানে ছিল জিরো এখানে হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান সো জারণ মান এক হ্রাস পেয়েছে এই জন্য আমরা কি করলাম একটা ইলেকট্রন প্লাস করে দিলাম এখন ক্লোরিনের জারণ মান যেহেতু হ্রাস পেয়েছে সুতরাং ক্লোরিন এখানে কি হয়েছে বিজারিত হয়েছে এবং ক্লোরিনকে আমরা কি বলবো জারক এবং ফাইনালি আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনের সমতা এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে সো এখানেও আমাদেরকে কি করতে হবে দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে আসতে হবে একে দুই দ্বারা গুণ করলে এটা এবং এটা এবং দুইটাকেই দুই দ্বারা গুণ করতে হয় এরপরে এই ইলেকট্রন এবং এই ইলেকট্রন কাটাকাটি করে আমরা ফাইনালি এটা যোগ করে লিখে দেব ফসফরাস থ্রি প্লাস প্লাস টু ক্লোরিন এখানে ফসফরাস ফাইভ প্লাস আর এখানে প্লাস টু সি এল মাইনাস এবং বিক্রিয়ার পূর্ণ রূপটা এই যে এই বিক্রিয়াটা এখানে পূর্ণ রূপ লিখে দিব যে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড যোগ ক্লোরিন বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এখন এখানে দেখো আরেকটা বিক্রিয়া লেখা আছে এটা যদিও সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু এটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়াও এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রেও সেম এটা সংযোজন বিক্রিয়া কিন্তু এটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়াও তো এফিসিএল টু এটার নাম কি এফিসিএল টু এটার নাম হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড আর এফিসিএল থ্রি এটার নাম হচ্ছে ফেরিক ক্লোরাইড তো ফেরাস ক্লোরাইড এটা ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করছে ফেরিক ক্লোরাইড তো এখানে দেখো নিচে জারণ মান লিখা আছে বিক্রিয়কে আয়রনের জারণ মান হচ্ছে প্লাস টু ক্লোরিনের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে ক্লোরিন যেহেতু মুক্ত অবস্থায় আছে সো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান কত এখানে ক্লোরিনের জারণ মান হচ্ছে জিরো এবং উৎপাদে ফেরিক ক্লোরাইড আয়রনের জারণ মান কত প্লাস থ্রি আর ক্লোরিনের জারণ মান কত মাইনাস ওয়ান সো আমাদের এখান থেকে দেখতে হবে যে কোনটার জারণ মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোনটার জারণ মান হ্রাস পেয়েছে লক্ষ্য করো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান ছিল জিরো এখানে হয়ে গেছে কত মাইনাস ওয়ান আবার আয়রন এখানে বিক্রিয়কে আয়রনের জারণ মান কত প্লাস টু আর উৎপাদে আয়রনের জারণ মান কত প্লাস থ্রি সো যেহেতু আয়রনের জারণ মান বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য আমরা এটাকে এই যে এভাবে দাগ দিয়ে নিচে লিখে দিলাম কি জারণ অর্ধ বিক্রিয়া আর এখানে মাইনাস ইলেকট্রন কারণ কি জারণ মান এক বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য একটা ইলেকট্রন মাইনাস করে দিলাম এরপরে লক্ষ্য করো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান জিরো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান সো এখানে ক্লোরিনের জারণ মান এক হ্রাস পেয়েছে এই জন্য আমরা এই ক্লোরিন এবং এই ক্লোরিন এই দুইটাকে আমরা এরকম দাগ দিয়ে কি লিখলাম বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া যেহেতু এখানে ক্লোরিনের জারণ মান হ্রাস পেয়েছে সো ক্লোরিন এখানে কি হয়েছে বিজারিত হয়েছে এবং এই বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলছি বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া সো আমরা এর আগের পর্বগুলোতে এবং এখানেও যে বিক্রিয়াগুলো দেখেছি সবগুলো একই নিয়মে আমরা করে এসেছি এটা একটু ভিন্ন রকমভাবে মানে জাস্ট প্রেজেন্টেশনে একটু ভিন্নতা সেটা হচ্ছে যে এরকম দাগ দিয়ে দিয়ে দুইটা নিয়মের যে কোনো একটা নিয়মেই তোমরা করতে পারবা দুইটাই সেম একই রকম তো আমাদের বইতে যে বিক্রিয়াটা দেওয়া আছে ওই বিক্রিয়াটা কিন্তু এইভাবে দেওয়া আছে দেড়শো আমি একটা লাস্টে এক 
একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে এভাবে দেখালাম এবং এটাই বোঝাতে চেয়েছি আমি যে দুই দুই রকমের যে কোনো একরকমভাবে আমরা করলেই হবে তোমাদের কাছে যেটা সুবিধার মনে হবে যেটা তোমাদের কাছে ইজি মনে হবে সেটাই তোমরা লিখতে পারবে তো এভাবে তোমরা দাগ দিয়ে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এখানে ইলেকট্রন প্লাস ইলেকট্রন মাইনাস এবং যখন তোমরা সমীকরণ লিখবে অর্থাৎ কথাগুলো লিখবে তখন আগের বিক্রিয়াগুলোতে আমরা যেভাবে কথাগুলো লিখেছি এখানেও কথাগুলো সেম একইভাবে লিখতে হবে যেমন এখানে আমরা কি বলবো যে বিক্রিয়কে আয়রনের জারণ মান প্লাস টু উৎপাদে আয়রনের জারণ মান প্লাস থ্রি এখানে আয়রনের জারণ মান বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য আয়রন কি করেছে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে যেহেতু আয়রনের জারণ মান বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং আয়রন জারিত হয়েছে এবং এই বিক্রিয়াটিকে বলা হয় জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবং আয়রন এখানে বিজারক আবার এখানে আমরা বলবো যে বিক্রিয়কে ক্লোরিনের জারণ মান জিরো উৎপাদে ক্লোরিনের জারণ মান কত মাইনাস ওয়ান যেহেতু ক্লোরিনের জারণ মান এখানে হ্রাস পেয়েছে সুতরাং ক্লোরিন এখানে বিজারিত হয়েছে এবং এই বিক্রিয়াটিকে বলা হয় কি বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবং ক্লোরিন যেহেতু এখানে বিজারিত হয়েছে সো ক্লোরিন এখানে জারক সো এই কথাগুলো লিখার ক্ষেত্রে সেম একই হবে শুধু প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে তো যেভাবে করি না কেন আমাদের বিক্রিয়া দুইভাবে করলে যে কোনোভাবে করলে এটা রাইট হবে সো এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই সো ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি